Und damit ein herzliches Willkommen und zu einem weiteren Part Let's Play Xenoblade Chronicles 2. So, was haben wir denn hier? Solltest du versuchen, den Teufelskönig Guldo auf herkömmliche Weise zu besiegen, wird das nicht so. Sehr, sehr klar. Ähm, versetzt du aber Pyra bzw. Mithra in den erwachten Zustand, geht dir der Kampf bestimmt leichter von der Hand. Äh, die Gruppenleiste wird nun vollständig gefüllt und äh, die Wartezeit zurückgesetzt, damit du den erwachten Zustand sofort herführen kannst. Ist die Gruppenleiste vollständig aufgefüllt, kannst du Pyra Mithra in den erwachten Zustand das in, in Drücke äh, R und dann X gedrückt hast. Okay, finde ich gut, finde ich gut. So. Ba 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 ba. So, schwanken, 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 hau ihn um. So, was macht er jetzt? Er, er klaut immer meine Elemente. Also, liebe Leute, was ist eigentlich beim letzten Mal passiert? So viel krankes Zeug, liebe Leute. Äh, wir haben hier... Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt erstmal hoffentlich fette Katze, liebe Leute. Gleich, gleich zu dem furchtbar Zeug, was beim letzten Mal passiert ist. Jin! Hyra, use the artifice! It's no use! The Cloud Sea is interfering! I can't give it commands! Damn! So it's all down to us, huh? Pyra, move in close if you can get a shot. Then get Mithra to use foresight, quick as you can. Understood. Ready to go. Okay, let's do it. Lightning. Could it be? Look, Rex Rex. Rex, Pyra, you okay? Jin, what the hell? That can wait. First, deal with that. Okay. The band's back together, liebe Leute. Ich vermisse ja eigentlich, äh, ich gesagt, äh, dass jetzt irgendeine fette Katze mit Sieg gekommen ist. Ja, klar. Und äh, ich hätte jetzt gerne Nia eigentlich äh, einverleibt. Und naja, ah, okay. Wurscht. Müssen wir das auf die altmodische Art und Weise machen. Also. David König. Passt. Pass. Pass. Irgendwie haben wir ihm viel zu viel Leben abgezogen. Aber nicht, dass ich mich da beschwere. Äh, wartet. Ich will gar nicht wissen, was er macht. Ich gehe einfach hinter ihn. Ah, spawnt er noch Nachfolger. Kein Problem, liebe Leute. Ich werde nur fürs Draufer bezahlt. Also, liebe Leute, beim letzten Mal haben wir hier, ja, die grausige Vergangenheit von äh, Jin äh, erfahren. Äh, Jin, der eigentlich, äh, ja, wie wir gesehen haben, eigentlich ziemlich äh, nett und freundlich war äh, und hier mit äh, seiner Meisterin glücklich und im Frieden gelebt hat. Bis dann eines Tages dann Amalfius, der Preto hier für Chaos gesorgt hat. Er hatte Angst äh, vor den Klingen und hat deshalb dann hier äh, beschlossen, ähm, äh, hier die äh, Überreste von Torna zu vernichten. Das äh, hat auch zu dem äh, Fasttod von seiner geliebten Meisterin hier, Laura, geführt. Diese, da, äh, die dann daraufhin, äh, ja, von Jin hier absorbiert worden ist und er ihn zu einem Menschenfresser gemacht hat. Klingenfresser, wie auch immer. Nein! Ah, scheiße. Na gut, egal. Ba, 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 ba. Leg dich hin, Junge. Sind wir schon wieder? Okay. Genesis Saber, ba, 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 ba. <lacht> ich fühle mich so überbaut, Mann. So. So, was machen wir? Lichter, Fizzer, das Kombo, keine Ahnung, was. Einfach fette Boost, man. Kann bitte die Anzeige da oben übrigens immer voll sein? So, einfach kaputt, man. Bands back together, liebe Leute. Pythra! Begin. 
Petra. Bam, komplett Vernichtung. Sehr schön. So, anknacks. Leute, bitte, bitte, lasst das Spiel bis zum mittleren Ende immer so sein, dass ich äh, unbegrenzt äh, hier Energie habe. <lacht> so, der Güne ist da, Mann. Äh, noch eine Runde, komm. Hallo? Was ist jetzt? Let's keep the party up, Mann. Petra! All die Attacke sind so sick, Mann. Die sieht auch so cool aus, Mann. Dormick! Und nochmal ein Poppy Move und dann sollte es mir ja schöne Erfahrung geben. Meine Viecher sind zwischen Level 60. Sehr nice. Da ist das Punkte, so kehrt sich das mal. Ja. This is... Rex, Rex? What's matter? Find something? Uh... No. It's nothing. We talk about what to do next. Rex, Rex should join. Uh... Yeah. Okay. It can't be. Climb up the world tree to the top? Very, very tiring. It doesn't look that far from here to the surface, at least. We can manage that, surely. Don't you ever quit with that optimism, eh? <laughs> Rex, I can see why you've brought Jin, but I advise you not to let your guard down. Morag? Got a point. I don't need your remorse now, Jin. But when we're past this crisis, I'm taking you in. I owe it to my leader and to my people. If you resist, we'll kill you. Bridget and I. Yes. Morag! What? Another monster? What is it this time? Masterpan! Above! It's the Minosaurus. Are they here for Jim? That's Jim. What's he doing with them? Weird. Let's ask questions later, huh? After we finally smashed huh? him up. Seriously? Well, okay. Hmm. Jen? Yes. Don't attack, he says. What? But it's the perfect chance. Huh. I told you not to attack! <laughs> you sly devil. Hid that one up your sleeve, didn't you? No idea why he said that. But he must have his reasons. Huh? You can't be too predictable, right, Mick? Sounds like a plan. Never seen that side of Jin before. Let's bring him up. Then it's world tree climbing time. Yes, sir. Bridget. Huh? You're still... like you used to be. Jim. Damn! Ursuls. That's a bit unsporting of them, using a giant boat. We must hurry. The longer we wait, the bigger their advantage. Yeah. We gotta go, Rex. Gramps, you knew. Right? About Jin. Indeed. Why didn't you tell me? He is not like Malos. To be honest, I didn't know if you could handle it. 
You care too much, at times. Hmm. Jin and Melos must be defeated. Who knows how that'll turn out. But facing them is Pyra and Mithra's unavoidable fate. So, I kept quiet. Pyra and Mithra's fate? She shoulders the burden of sustaining your life. Rex, what burden are you taking for her? Can you live for something and hold true to it? Yeah, of course. I'm living for them. Pyra and Mithra. I see. Well, I guess you're okay then. Just be sure to walk your own path, Rex. Believe in yourself. Rex! Old man, what are you doing? Huh? Old man? Sorry, wait up! Riesenwurzel. Okay, alle Leute, es ist endlich wieder Zeit. The Bands back together. Uh, übrigens, da sieht er selbstbewusst aus mit seiner Rüstung, Mann. Um, er müsste nur zwei Meter Größe sein. Also, Bridget, ja, yeah, kannst wieder haben, liebe Leute. Äh, kannst, kannst gern wieder haben, brauche ich nicht so. Um, ich hätte, ehrlich gesagt, lieber, wartet, wollen wir nie wieder klein machen? Jo, wir machen nie wieder klein, komm. Ja, yeah, und dann raus mit dir. Wupp, wupp, wupp. Jetzt gibt's hier richtig badass Klingen, was wir hier haben. Oh, wir haben übrigens mal wieder... Uh, 8, 7 Punkte. Äh, wir upgraden aber den Schwerschlag. Schwerschlag ist halt einfach die beste Damage-Fähigkeit, deswegen bleiben wir dabei. So, Klingenpartner. Boris ist mein Mantigo. Äh, dann nehmen wir sie. Showtime. So, und du kriegst wieder deine Bridget. I will do my best to prove my worth. So, ähm... I will do my best to so, prove passt. My worth. Sigi Boy, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du hast deine Klinge ausgerüstet, okay. Bei dir sieht es auch alles, bei dir sieht es immer gut aus. Und ja, wir brauchen unbedingt übrigens noch eine Poppy-Form. So, und dann bin ich jetzt schon wieder als Heiler abgestempelt worden. Aber oh, Leute, ja, jetzt habe ich wieder Mythra. Eigentlich will ich jetzt wieder nur fette Attacke spammen. Ähm, das war Jins, äh, wie nennt man das am besten? Freundlich? Äh, warte mal, ich, ich habe gar keine Ahnung, wo ich lang gehe. Äh, ich hoffe hier. Äh, freundliche... Nee, warte, warte, warte. Da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Warte. Hä? Wo? Uh, war? Ich check's gerade nicht. Nee, da müssen wir lang. Ähm, Jins äh, freundliches Geschenk. Nämlich, dass er uns hier eine Chance gibt äh, und uns hier halt nicht einfach wegballert. Was natürlich viel leichter gegangen wäre. Aber nur gut, wenn wir ihn am Leben lassen, wieso soll er das auch nicht für uns machen? Das muss er ja auch mal auszahlen, hier mit der guten Mensch zu sein. Irgendwie fühle ich mich so allein. Hey, warte mal. Oh, ich weiß, wieso ich mich so allein fühle. Warte, 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 Aufstellung. Ich sollte vielleicht noch einen zusätzlichen Partner reintun. <lacht> Nein! Hä? Wieso kann ich nur zwei? Wartet. Ah, beitreten. Ah, okay. So. Das ist so spooky, Mann. So, sick in the das wieder in der Hundbahn. Aber ich hatte schon lange keinen epischen Siegauftritt mehr. Ich habe mir jetzt eigentlich gewünscht, dass er wieder so mit einem seiner coolen Moves, wo er halt unser, nennen wir es mal, Feind war. Hätte ich mir immer wieder gewünscht. Aber okay, alle Leute, man kann halt alles haben. Zumindest äh, bedeutet das, dass unser ja, Ziel immer noch feststeht. Dort irgendwo nach oben müssen wir. Da auch. Und dann hoffentlich äh, kommen wir da auch äh, an. Denn dieser Ort ist äh, alles andere als freundlich zu uns. Trotzdem, äh, furchtbar sehen, ich meine, äh, Azul, der kotzt mich schon irgendwie an, man, er weiß einfach alles und sagt uns einfach nichts. Aber, wie gesagt, das ist auch im Endeffekt da, vor das, was uns schützen, schützen will, eben vor Rex Gutgläubigkeit. Denn vielleicht ist er nicht bereit, das zu tun, was getan werden muss. Und nun haben wir das Ziel, wie es aussieht, endlich erreicht. Den Weltenbau. Your Majesty, yesterday we sealed Section 47. I see. This is even faster than the surveys estimated. Furthermore, we've detected surges of geothermal energy in the Royal Precincts. So we can't hold out for long, even here. 
The ether flow is the lifeblood of the Titan. The temperature is increasing with its age. Perhaps we should hasten moving the capital to Gormod. We've only just recalled the Consul. And with no good explanation to the Gormoti. We don't want to sow discord for no benefit. It's just, I fear time is running short. Indeed, but not only for us. Gormot is fertile for now, but the harvests have been declining for years. It's like a cry issuing up from the centre of the world. <sighs> Your Majesty, what is it? Nothing. Just my imagination. My sister. Where are you now? The Great Void, it's almost completely gone. After all, the Great Void was Ophion's doing. Yes, indeed. So with Ophion gone, the Great Void could not support itself. If only we were above the surface, we could easily cross. I mean, it doesn't look impossible to climb, but it's nastier than any mountain, that's for sure. Everyone. Here! Pyra! The insides of the World Tree. I'd never a thought. It seems to be an artificial tower, enveloped by gargantuan plant life. Seems like we could use this to travel up. Oh? Pyra? What did you do? Honestly, I'm not sure myself. It's like my body is remembering something all by itself. It must be... another power granted to the Master Blade by Father. So, we need to hurry. Why? Well, this was hardwired into my brain. So, Malos must have the same thing. Not good. Seems this is some kind of elevator. That's some fancy glazing. Ooh, you never were good with heights. Shut your eyes. Let's go. Ich will, ich bin dafür, wir tun Sieg einfach als zweite Augenklappe besorgen. So. Natürlich ist alles in Wahrheit nur eine gigantische Maschine, weil es sind immer nur gigantische Maschinen. Ähm, deswegen ist er wahrscheinlich auch Mellos heute die ganze Zeit so gechillt, weil der sagt sich, ey, ich weiß eh, was passiert. Alle werden ja sterben. <lacht> so, kann man mal da durchschauen? Hallo? Okay. Dann bitte Expressaufzug nach Elysium. You can die when we're done. We made it this far. I don't plan on giving up. Damn. If Judicium hadn't gone down, we might have got you some better treatment. Uh -huh. When human cells are woven into the body of a blade, they awaken strange abilities. That's good enough for me. This will do fine. Even though she'd hate you for it, right? I know Laura wouldn't have wanted this. Even so, I've got to keep my promise. All right. I'm with you all the way. <sighs> 
Hey, Jin. You better not get sentimental. I found the ruins of Torna, down in Moratha. Oh. There were half-rotted blades there. Couldn't grow into titans. They must have lived on for a while down there. A man once said, live together with the humans. Really? We were just living for the humans. That was what the architect ordained for us. And look what we became. You're still sure about what you want, right? That thing. It's a reminder. To remind me what a fool I was to ever have faith in the architect. What have we here? Nice! Very nice! Und damit haben wir endlich unser Ziel erreicht. Den Weltenbaum. Nun folgt der Aufstieg. Der Aufstieg, der uns, ja, zum Schöpfer, zum Pro, äh, zu niemand anderem als dem Architekten führen soll. Dort, wo die Egisse geboren ist, wurden und, naja das ganze Chaos begonnen hat. Ich muss echt sagen, es ist mega cool, wirklich, wie wir aktuell so diese ganzen Perspektiven sehen. Was äh, mich aktuell nur ein ganz klein bisschen stört, wisst ihr, für wen wir schon wieder gar nichts gesehen haben, Amalfas. Und die goldene Frage ist natürlich immer, was ist sein Plan? Was hat er mit der Aegis mit uns vor? Und dieses Ion, dieser ultimative Titan, Klinge, was auch immer, Aegis, die uns erwartet, ähm, soll er ja auch noch so sein. Was ist Elysium? Und wie hat der Schöpfer eben, ja, diese Welt erschaffen, der Architekt? Es ist so, so, wie was jetzt hier noch zum Ende draufkommt und wir sind definitiv noch nicht dabei, dass wir alle Antworten What kennen. Nice. Nice. Die nächste Frage ist natürlich, wer diesen verdammten Monster-Tempel hier gebaut hat. Aber... Ich denke, auf die eine oder andere Frage werden wir jetzt auch bald eine Antwort finden. Aber erstmal, Mighty Phoebus Fürste, alle. Weil ihr seht, die sind inzwischen Level 54. Okay. Ich fühle mich ja fast Time unter Level, liebe Leute. Bam! Aber dieser Monster-Roboter, Mann. So, der Nacht, ey, ich bin jetzt mit Nier fürs Heilen immer noch verantwortlich. Muss ich mir mal überlegen, ob wir das machen, weil eigentlich will ich das gar nicht machen, weil viel cooler ist. Wenn wir hier die ganze Zeit einfach hier jetzt endlich wieder unsere fetten äh, Light Attacks machen. Weil Mifra ja doch ein ganz klein bisschen überpowered ist. Aber noch ein ganz klein bisschen zu broken für alles. Aber nicht, dass ich mich da beschweren würde. So, irgendwelche Holowände ignorieren wir einfach. <lacht> aber ignorieren. Die Frage ist natürlich hier, äh, was ich auch immer noch nicht verstehe. verstehe. Ich meine, das ist ja das auch, wo wir was nie gesagt haben. Irgendwie ist ja nie... Jin nicht wie Mellows. Er will ja einfach nicht, also er sagt zwar immer bei alles zu stören, aber er ist ja nicht böse. Also so wie Mellows einfach böse ist. Aber er ist halt auch nicht gut. Und die goldene Frage ist, was ist er dann? Ah, Leute, die Gegner greifen uns wieder an. Das finde ich nicht gut. Aber wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, mit was. Aber egal, liebe Leute. Hauptsache mit äh, zwei Bieten sind die Gegner tot. Ach so, das ist nur ein Wachding, oder? Das äh, tut die Kleinroboter dann auf mich äh, ziehen, oder? 
Ah ja, nicht dann nicht der Bad. Bam! Hallo, bitte ein Donnerblitz, bitte ein Donnerblitz. Hey Leute, wie, wie, wieso Mifra broken ist? Weil ich habe mit ihr ihre Fähigkeit eingesetzt und sie hat jetzt einfach schon mal wieder... Äh, also, ja, okay, sie hat schon den zweiten Skill einfach voll gemacht. Ich sage ja. Ich sage ja. Das Mädel ist so derbe broken. Die Lebensbeutel schmelzen da einfach dahin. Oh oh. Du Lutscher! Du Lutscher, ich wollte extra nochmal äh, in der Gang gehen, Mann. Ein Kackfisch, Mann, liebe Leute. Oh, war das schlecht. Naja, liebe Leute, ich würde es doch immer sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Ka eine kleine Pause, denn ich muss sagen, kann ich eigentlich die Spiele aktivieren? Geht die überhaupt? Oh, sie geht. Sonst hatte ich echt Angst, liebe Leute. Äh, sonst könnte ich nämlich nicht grinden, weil ich möchte mir jetzt eigentlich mindestens auf Level 70 äh, oder so grinden. Damit wir da den de Rest des Spiels eigentlich so cool machen können, wie, beim wie die letzten Male immer. Jetzt gehen wir aber erstmal, weil ich finde, das haben wir uns definitiv verdient. Erstens, dass die ganze Location hier ein pixelt. Und zum anderen... Ihr wisst, was es nämlich heißt. Äh, Level 70, was heißt die 70, liebe Leute? Level 80, oder? So, Magidismen! Oh, Morik hat so mega viel. Ja, sauer. Okay, liebe Leute, dann das ist es doch ein sehr schöner Schlaf. Na, naja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich werde jetzt äh, hoffentlich endlich mal äh, bis zur nächsten Aufnahmesession gegrindet haben. Vielleicht auch nicht. Äh, wollte ich schon ein paar Mal. Letzte Zeit aber hat bis jetzt nicht geklappt. Irgendwann werden wir es definitiv wieder, wieder mal machen. Jetzt machen wir erstmal einen Getrost, einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es ja den weiter mit Let's Play Zen Break Chronicles 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oder auch nicht. Hey, Kollege, wollen wir nicht mal zusammen abhängen? Können wir machen, wo bist du denn hin? Oben auf die Windmühle, du weißt schon, der große in dem Windmühlenplatz. Von da aus schauen wir mal. Okay, der Siki Nate will auf Abenteuer gehen, das werden wir aber jetzt leider nicht machen. Denn äh, leider müssen wir jetzt am Ende kommen. Sieg äh, macht immer seinen eigenen Auftritt, so wie immer. Äh, aber jetzt verabschieden wir uns mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.